BTV online we do gospel fest gospel fest gospel fest bana mtazamaji wa BTV online niko hapa na dada niko naitwa Rose Joel ni dada Rose Joel e bwana huyu ni mwimbaji ameimba vizuri sana leo katika tamasha la dada Ana Anie bwana Yesu asifiwe amina bwana asifiwe sana amina amina unaweza kutuambia Rose umeanza kuimba lini umeimba vizuri sana leo nashukuru sana mimi nimeanza kuimba mwaka 2009 nikiwa Arusha kipindi hicho nika record audio yangu baadaye nikawa nimehamia Dar es Salaam sasa hivi niko Dar es Salaam nimetoka Dar es Salaam kuja Arusha kwa ajili ya uzinduzi wa dada yangu mpenzi anianie unaweza kutupa kidogo tu demo yako tukusikie ka nyimbo kako hata kama ala kidogo tu tukujue um unileo yimba leo au walirobe albamu yangu <laughs> Nilikuwa nikisimuliwa majaribu yanavunja moyo yanarudisha nyuma wale wasio imara kiroho lakini nilitiwa moyo nilipoambiwa hayo hayo majaribu yanainua imani ah, majaribu yanainua imani kama ulivyomsikia dada Rose hapa anaimba umesikiaje leo kuhudhuria katika tamasha la dada Ani yani kiukweli nimefurahi kwanza nimefarijika sana kuona watu wa Arusha wanampenda sana huyu dada kama mimi jinsi ninavyompenda amekuwa baraka sana kwangu kwenye maisha yangu hasa kwenye huduma yangu amekuwa mdada wa kipekee sana hana maringo hana rombaya yani ni sababu ya mimi kuvuka mipaka nimeenda nchi za watu kwa sababu yake yani sio mchoyo tuseme hasiki kwamba yani ni mtu ambaye akisikia kitu kina kuhusu wewe pia anakushirikisha. Kwa hiyo sikuona shida kujia kwa ajili yake na nimejisikia faraja sana sana, nimefarijika sana, nimefurahi sana. Je, umejifunza nini kutokana na uzinduzi wake siku ile maana amezindua album mbili kwa wakati mmoja? Umejifunza nini? Kwanza aniania anatunza mafuta. Uh-huh. Yaani ana mafuta yake. Mafuta gani? Mafuta gani? Mafuta ya kupaka, mafuta gani? Si, utumishi upako, yani upako, ana ana upako wa kipekee yake. Yaani mbe upako ni mafuta. Mafuta ba, mama. Yaani anianie taangia ana namfahamu ikiwa binti mdogo sana ndadangu kwa eji kwa hiyo mafuta yake ni yale naona yanazidi kuongezeka tu yani hapoi kihuduma tumekuwa tukisikia waimbaji mbali mbali wengi tu tunamsikia miaka fulani baadaye anavuma anapotea anatoweka kabisa lakini huyu dada amekuwa yani kila unapozidi kumsikia unasikia kuhuishwa zaidi yani tunaona akati anaingia kaimba wimbo wa miaka ya bomo yake ya kwanza miaka hiyo lakini usinaona jinsi mwitikio ulivyokuwa. Mwitikio ulikuwa mzuri. Yaani kiasi kwamba ndio tafikiri ndio mpya ndio anazindua leo. Kumbe ndio kwanza atukumbusha tu kwamba nilishawahi kuimba hizi nyimbo. Yaani eh una una unapodhani sasa waimbaji wengi siku hizi wanapoteza yale mafuta kama ulivyosema upako katika kuimba. Eh, ni nini ambacho kinasababisha waimbaji wapoteze ule upako uh, ama mafuta wakae katika levo ile ile walioanza nayo? Maana wanaanza juu anashuka chini. Nini tatizo hasa kwa waimbaji wa nyimbo za injili? Kwa sababu mimi ni mwimbaji taongelea kwa uzoefu wa kwangu mimi kama mimi Rose. Ah, unajua wakati unaanza kuimba, kitu cha m- cha msingi kabisa na cha makini kwa nacho. Unapoanza kuimba, wengi tunamtafuta Mungu kwa nguvu zote kwa sababu hatujui mbele tunakutana na kitu gani. Tunatamani kuwa maarufu wengine, unatamani kuwa yani kuwa na mafuta upako ule kibali unaomba yani una, unakuwa magotini sana unaomba kibali sana kwa Mungu. Kwa hiyo mtu Mungu naye ni mwaminifu waga anaachia kile kibali anaachia mafuta anakupa. Hasa unajisahau. Kuna ile kuzoea. Mimi ndio ongelea kiroho zaidi kuzoelea wokovu, kuyazoelea mafuta. Unaweza uka, uka kwa mfano umeshaokoka muda mrefu. Kwa hiyo unasema ah, kama kuomba tulikuwa tunaomba sana tulikuwa tunakesha sana why not today kwa nini leo ufanye hivyo yani sasa hivyo ani mimi nimekuwa nisafiri na imekuwa mbalimbali nchi za watu zingine ni mtu ambaye usiku wote lala jisahau lakini tutamchangata na nena yuko tu anaomba na kwamba roza iwezekana tunafanya huduma wa kavu anapiga magoti anaomba kwa hiyo kile kitu mafuta yanatunzwa yanalindwa kwanza ni mtunzaji wa kinywa yani kinywa hichi kinywa hichi mwimbaji ukitumia vizuri kitatunza vitu vingi. Yaani uwe na kiasi. Ujue kipi cha kuongea, kipi cha kutoka kuongea. Kipi ni nyamaze, kipi ni ongee. Kipi ni fanye yani yani kuna namna, umenielewa? Kwa hiyo maombi tunapunguza nguvu ya maombi. Vile vile pia pua yani 
kuzoelea wokovu ni kitu kama hicho tu yani usizoelee huduma waliokopwa nayo kila siku ifanye kuwa mpya kila siku mtafute Mungu kila siku utafute Mungu akupeleke viwango vingine usirizike na pale ulipo kwa sababu wako wengi wanatafuta ile mafuta hawayapati kwa hiyo Mungu anapoa wako kukunyang'anya na mpa mtu mwingine ndio hivyo Ya, yeah, huyo ni dada Rose anakuambia wewe kaa kwenye maombi ili utunze mafuta kama dada yetu Ana Anie alivotunza mafuta yake tangu pale alipoanza mpaka leo hii bwana yuko pale pale na bado tunaona upako na zidi kama alivongea dada Rose hapa eh, kutunza mafuta ni maombi bwana omba lakini vile vile fanya zoezi endelea kutazama BTV la kwangu jina ni Angela Steven wa BTV online BTV online We do Gospel Fest. Gospel Fest. Gospel Fest.